Karibu katika channel ya Jifunze na Alisale. Katika video yetu ya leo tutajifunza jinsi ya kutumia HTML na CSS kutengeneza page nzuri ambayo tutaweza ku, kuiweka kama ni website yetu. HTML ina stand for Hypertext Markup Language ni kama foundation ya, ya, ya kutengeneza website yoyote ile na CSS ni cascading style sheet inatumika kupamba ile page yako ambayo umeitengeneza kwa kutumia HTML kwa hiyo kitu cha mwanzo ukitaka ku ukitaka ku, 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 kuandika HTML HTML code zako lazima uwe na editor ambayo unaweza ukaandikia hizo code zako kwa hiyo editor ambayo nime nimeshauri nime mimi kutumia katika video hii ni Sublime Text ambayo ipo free alafu ni nzuri sana inarahisisha kuandika code kwa hiyo uta, uta search Google Sublime Text utaenda katika download ukisha kuingia kwenye download uta click Windows 64 bit kama unatumia Windows 64 bit ikimaliza ku download uta click utaenda run uta uta click yes next next uta install kwa hiyo ikimaliza ku install tayari e, tuna editor katika kompyuta yetu kitu cha pili cha kuwa nacho wakati ukiandika kodi za HTML na CSS ni kuwa na browser na browser tayari tunayo ambayo ni Chrome kwa hiyo tuende katika search tu search Sublime Text tutaifungua katika desktop tutatengeneza folder ambalo tutaweka project zetu za HTML utalia, utaliandika jifunze HTML kwa hiyo utakuja katika sublime text utakuja katika file utakuja open folder utakuja katika desktop utali click folder la jifunze html uta click select folder kwa hiyo hapa tayari sisi itakuwa tuna tumesha lifungua folder letu la project za za html ambazo tutaziandika kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze hiyo file ambayo tutaandikia code zetu kwa utakuja katika file new file utakuja hapa file save utai save hii hapa kama ni ni day 1 day 1.html kwa hiyo hapa tayari tume save tume, tume save file yetu kama ni day 1.html .html ni extension ya file zote za html kwa hiyo ukitaka kuandika kodi za HTML uta, uta, utatumia extension ya .html. Kwa hiyo kuandika HTML unat, inatumia unatumia tag. Tag yako inaandikwa katika mfumo huu. Utaandika tag ambayo tutaitumia then utafung, utafunga hii hichi hii bracket. Hapa katikati utaandika maelezo ya hiyo tag. Then uta, uta, utaeka tena hivi kuifunga tag yako. Kwa hiyo tag itafunguliwa hivi na hivi ndio itakapofungwa tag. Kwa hiyo katika HTML tag ya mwanzo ambayo katika page yoyote ya HTML lazima uiweke ni uh, ni explanation mark doc type HTML. Kwa hiyo hii lazima iwe included katika page yako juu kabisa then uta, 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 utafungua tag ya html then utaifunga tag ya html hapa katikati ndio utaandika utaandika kodi zako za html katika html file kuna kuna head na kuna body head ni vitu ambavyo vinakaa katika mtandao juu kama hapa tulivyoandikwa download sublime text hii ni heading ambayo ni title haionekani katika page yetu then hivi vitu vinavyokaa katika page yetu hapa vyote hivi tunaviita ni body. Kwa hiyo tutakuwa tuna tag mbili kuu, tutakuwa tuna tag ya head ambayo utaifungua na kuifunga. Then tutakuwa tuna tag ya body ambayo utaifungua na kuifunga. Katika tag ya head Uta, utaandika title kwanza kabla hatujafanya hivyo tuende katika 
katika project yetu tuifungue hii page yetu ya day1.html itafunguka hapa haina kitu chochote na katika title imejiandika day1.html kwa tukitaka kubadilisha hii title hapa juu unakuja katika katika head yako hapa unafungua tag ya title then utaandika this is title hapo utaandika title yako unayotaka utafunga na tag ya title kwa hiyo hapa sasa hivi title yako ita itakaa hapa juu sasa hivi title yetu ni this is title kwa hiyo vitu vyote ambavyo tunataka vikae katika hii, hii, hii page ya chini hapa tutaviweka katika katika tag ya body kwa hiyo kitu cha mwanzo ambacho tutajifunza katika video hii ni heading kwa hiyo katika html kuna heading sita kuna heading 1 ambayo itafungwa hivi hapa hii ni heading 1 tutakuwa tuna heading 2 tutakuwa tuna heading 3 tutakuwa tuna heading 4 tuna heading 5 na tuna heading 6. Kwa tuki save hii file yetu tukija katika page yetu sasa hivi tuki refresh tuna heading 1 mpaka heading 6. Kwa hivi hizi ndio heading zetu ambazo zinatumika katika HTML file yetu. Kwa kitu cha pili ambacho tutajifunza katika video hii ni jinsi ya kuandika paragraph. Kwa hiyo paragraph zipo mbili. Kuna paragraph ya kuandika kwa kutumia p. Kwa hapo utaandika this is paragraph. Na kuna paragraph ambayo inatumika kwa kuandika pre. This is paragraph. Kwa hizi paragraph hizi ni njia mbili za kuandika paragraph. Kwa hiyo this is paragraph and this is paragraph. Zote zimekaa kama ni paragraph. Kwa hiyo tofauti ya paragraph hii na paragraph hii paragraph, paragraph ya juu hii hata uki uki-click enter ukiweka space huku haibadiliki itakaa vile vile. Lakini paragraph ya, ku, ya kuandika kwa kutumia pre ina change kutokana na ulivyoandika. Kwa hiyo hapa mimi nikiishusha niki chini hii paragraph na huku katika HTML page yetu itashuka chini bila hata ya kubadilisha kodi yoyote. Kwa hiyo tumeona imeshuka chini wenyewe. Okay, kitu kingine tutakachojifunza katika katika video yetu hii ni jinsi ya kuandika quote. Kama unataka kuandika unataka kumquote mtu au unataka ku, 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 kuandika maelezo ya mtu kwa hiyo utatumia utatumia tag ya q kwa hiyo hapa utaweka this is quote kwa hiyo uki refresh hapa hii, hii, hii ni quote yako na quotation mark zimejiweka wenyewe kwa hiyo hii ndio njia ya kuandika quote Katika video nyingine tutajifundisha jinsi ya kuandika list. Kuna list za ordered list na kuna list za unordered list.